E aí galera, tio meu? Bora falar sobre extensão de cabelo. Esse vídeo vai ser mega rápido. A extensão de cabelo é o seguinte: eu, quando fui pro Brasil, eu postei nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu ia pra buscar cabelos no Brasil, que o cabelo realmente é muito mais barato no Brasil. Então, se você não me segue nas minhas redes sociais, é meu USA, minha roupa melzinha USA, tanto no Instagram quanto no Facebook. E esse cabelo que eu comprei aqui, ó, eu comprei no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, esse cabelo aqui eu paguei 600 reais, pechinchado, lá, na, lá no centrão de Porto Alegre, pechinchado. Ele custava 800, eu chorei, 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 acabei levando por 600 reais. É o um cabelo bem longo, brasileiro, preto, castanho escuro. Aqui o meu outro cabelo que eu tinha comprado, tinha custado 800 dólares. Tá caro, né amor? <risos> Aqui quando eu coloquei, uh, pra colocar o cabelo e mais colocar o cabelo, sai geralmente em torno de 1.200 dólares. Geralmente sai mais ou menos isso na maioria do pessoal que coloca cabelo. Pra colocar só o cabelo, se você já tem o seu cabelo, eu fiz uma pesquisa mais ou menos aqui nos lugares que eu vejo no, nas comunidades brasileiras aqui, vai variar entre 280 dólares a mais ou menos 600 dólares pra colocar o seu cabelo. Isso no ponto costurado na cabeça, que é com linha, costuradinho, chumacinho por chumacinho, como esse aqui da foto, ó. Viram aí na foto? São quatro linhas inteiras, assim, ó. Não é de faixa, é pontinho por pontinho. O porquê que eu não coloquei no Brasil? Porque eu fui em diversos lugares e no Brasil o pessoal aí coloca muito de tape, de esses costurados, mas de faixa inteira Eu tive de faixa inteira É péssimo porque ele, conforme vai crescendo A faixa vai caindo E o teu cabelo vai embolando pra dentro da faixa Esse aqui, ó Como ele é de um em um Você pode passar a mão tranquilamente ó, Pode prender o cabelo Pode fazer o que você quiser Porque são pontinhos que ficam dentro da sua cabeça Dentro da sua cabeça não tem como, né? <risos> Aqui dentro, escondidinho no negócio. Então é muito melhor, pra mim é o melhor, o melhor que funciona é esse daqui. Sobre estragar o cabelo, eu já usei extensão de tic tac. De tic tac não, não acho que estrague, né gente? Porque de tic tac é aquele trabalho, você vai pra uma festa, você vai ali, até tem uma gaveta lotada desses de tic tac. Você vai lá e põe, depois tira, depois do evento, depois coisa tira. Eu não queria mais ter de tic tac porque eu não quero, eu quero poder lavar, ir pra piscina e ter o meu cabelo assim. Sim, você entra dentro da água, seu cabelo não aparece, viu? Que tem extensão, fica escondidinho, os pontinhos todos aqui dentro. Eu usei aquele de cola, aquele de cola foi o pior, que foi quando destruiu o meu cabelo. São, eram as faixas coladas na cabeça. Horrível! Se você puder, nunca faça isso aí, que é um assassinato do seu cabelo. O de queratina, péssimo pro seu cabelo. Péssimo, detona inteiro, assim, ó. Detona, não adianta, ah, se você souber tirar o um negócio certo, detona. Não. Tô te falando por experiência própria aqui. Esse de fiozinho, faz um ano que eu uso esse cabelo amarrado. Ele não é amarrado com borrachinha, porque as borrachinhas também arrebentam o cabelo, né? Aquela borrachinha de peça de dinheiro, arrebentou o cabelo. Esse é com linha. E eu nunca tive tanto cabelo na minha vida Porque eles amarram o cabelo O cabelo fica ali amarradinho Você, supostamente de 3 a 4 meses Você vai lá e faz, faz a, a manutenção Porque, vamos supor, teu, teu cabelo cresce um dedinho por, por mês Daqui 3, 4 meses você vai ter 3 a 4 dedos do cabelinho amarradinho já mais soltinho Então ele vai ficar, em vez de ele estar aqui na raiz Ele já vai estar mais caidinho aqui Então conforme mexe é capaz de ver Alguma linhazinha, alguma coisa assim, pode embolotar, então aí você sobe de volta pra raiz. Mas por meu espanto total, no, no vídeo que eu mostrei ali cortando o cabelo, que eu enlouqueci no outro domingo e quis cortar meu cabelo, você vai ver o volume que tá o meu cabelo, meu cabelo era todo fiapinho. E eu já tinha lido, né, várias atrizes usam esse tipo de, de extensão, que realmente enquanto o teu cabelo tá aqui amarradinho, ele vai crescendo normalmente e não cai o seu cabelo. O teu cabelo acaba ficando mais cheio, mais volumoso. Eu não sei se é porque também eu agora, hoje em dia, eu faço, desde que eu comecei a usar isso, eu cuido do meu cabelo, eu uso shampoos bons, condicionador bom, eu faço uma vez por semana, eu coloco máscara no cabelo, faço banho de creme, tudo em casa. Tudo pelo aprendo pelo YouTube. YouTube é vida. E o meu cabelo, hoje em dia, ele é super forte, super volumoso. 
E quando eu cortei ele ficou assim, bem cheio. É, na verdade, faz anos e anos e anos que eu nunca tive tanto cabelo na minha vida. Então, o que eu posso dizer é que realmente, falando por mim, não estragou nada do meu cabelo. Bem pelo contrário, conservou meu cabelo quietinho dentro dos fiozinhos e ficou muito mais volumoso. E sobre doer, olha de novo aqui na foto. É tudo amarradinho assim, ó. Sabe quando sua mãe fazia dois chuquinhos e você que você ficava assim, ó? A minha mãe fazia um chuquinho que eu ficava assim, ó. Você ficava japonês que doía, doía, doía. Agora imagina a quantidade desses, desse monte tudo puxando. No primeiro ano, tem gente que é mais forte pra dor, de repente, isso que não dói tanto. Eu, a mim dói muito, eu tenho que tomar um Advil, um Tylenol, alguma coisa pra, pra dor ou pra dormir. E eu não consigo nem apoiar a cabeça no, no travesseiro. Eu durmo no sofá com a cabeça pra fora, assim, ó, pra não apoiar, porque não dá nem pra tocar. No segundo dia já tá melhorzinho, mas aí no segundo dia você vai tomar um banho, o peso da água, nessas, nessas coisas, cabelinho amarradinho, aquele peso da água, te dói a cabeça que Jesus, Jesus. E fica assim meio incomodandinho, assim, uns três dias fica incomodandinho. O primeiro dia dói, o segundo dia dói. O terceiro dia já fica incomodandinho. Mas é uma dor que vale a pena, né? Pra gente ficar bonito. Eu aí no Brasil não achei, tá? Quem fizesse isso, por isso que eu botei aqui. E porque eu acho também cabelo a gente faz com que a gente se sente confortável, né? E essa menina tem muitos anos de experiência. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição. Ela vai começar a dar, dar tipo aulas para as pessoas que estão no Brasil. Dessa técnica que é muito usada aqui nos Estados Unidos já há um bom tempo. Então, se você tem salão, cabeleireiro, alguma coisa, pode entrar em contato com ela. E se você for aqui dos Estados Unidos, aqui da região, pode entrar em contato com ela, que ela faz milagre do seu cabelo, hein? Eu já fiz a extensão loira com ela, agora essa é a minha extensão escura, com o cabelo ondulado. Ó, amando, amando. Ah, porque cabelo comprido dá um poder, né, gente? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Esse é o tal do famoso nó americano aí, mas é nó um por um, tá? Diferente das faixas aí. Contar dela tá na descrição. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Beijo!